程军，你给我站住！程军，你又在你娘亲面前说我坏话，现在你娘都不准我进屋了，你开心了？嗯，程军。嗯。娘亲，娘亲，你得他欺负我啊！他居然敢欺负你，让你在外面反省。你居然敢欺负我儿子！哎，分明是他整日霸占着你不放，还天天欺负他爹爹我，你怎么能颠倒黑白呢？中军，你给我下来！你。给我在外面好好反思，儿子，嗯，走了，我们去看小农夫。哎，我走了，跟娘亲玩去了。看来要再生个女儿才行啊。喜欢吗？喜欢，我最喜欢妹妹了，也喜欢娘亲，真乖，妹妹可爱吧？可爱，妹妹，你什么时候才？太好了，娘子终于是我的了。我已经忘了有多久没有像现在这样自在的散步了。是啊，之前天天围着孩子转，现在终于就只有我们俩了。哎，最近有小花花的消息吗？他是不是还在四处游历修仙啊？不知。反正我那个不争气的妹妹，依旧是整日的追在他的后面。只是紫云的武艺和仙术都没有什么长进，听说总是被罚。哎呀，你说紫云追谁不好，偏要追天意派长老，还是江轩宇和唐梦的小日子过得舒服。如今十三余成一铺已经成了圣经的一块金字招牌了，我们要则一法都得排队呢。我们上次做的新衣服还没有给喜鹊他们送过去呢。哎呀，不行，我得回去。王妃莫要操心，下次本王让张继来取，哪用得着爱妃你亲自跑一趟？只不过最近都显见到这小子，得好好教训一顿。毕竟喜鹊将要临盆，这么多年才得一胎。张继难免紧张，咱们都是过来人，要体谅些。是是是，爱妃，你说的是。什么名利财帛都比不上与爱妃你携手散步。那还不是王爷你教的好，小王子才学业有成，把圣经治理得井井有条。你是不是早就知道，修文没有解药？柳修文是一个有担当的人，这是他的选择，我们都要尊重他的选择。或许是老了吧，我已经开始。怀念起以前的很多事。那时候，修文还在，你老爱乱吃他的肥足，你俩斗起嘴来，就像两个小孩子一样。那个时候。小玉也还在，他和喜鹊老在我房间里嬉笑打闹，一起讨论着怎么追张继，甚至还会想起生生
清晨，还有那个假跌彩笑，如今坐在这樱花树下，竟觉得恍若隔世。良辰美景，夫君在旁。你心里竟然装得下这么多人，只需想本王一人。好，好，好，我的霸道王爷。嗯、我只是觉得，现在实在是太过于幸福了，所以不自觉的会想。如果有一天我们老了，相隔生死，又或是在另一个世界无法相见，你会不会偶尔想起我？若是能再见，你又还能不能记得我？而我又能不能放下你？相爱之人，哪怕在另一个世界，也一定会认出彼此的。就知道乱跑，哎，娘子，切勿动气啊！小心肚子里的孩子。孩子，就知道孩子，孩子重要不重要？张姐，你的眼里只有妻儿，是本王重要，还是妻儿重要啊？哎呀，王爷，您就别为难我了。王妃，您照看好公子小姐，属下先带喜鹊回去了。去吧，去吧。爹爹，你玩玩球吧，快点，去吧，嗯，走，嗯，来呀，来，好不好吃啊？嗯，爹爹，接着，哎，好，嗯，哎，你看，接着，好好好。哼，得成比目，何此死？愿做鸳鸯不羡仙。如此这般，我与钟无妹在系统里度过了平凡又幸福的一生。